ఎంతలు కొనుక్కున్నారు ఈ పుస్తకం నేను రాసే టైంకి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అయితే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్నా ప్రముఖుల దగ్గర పనిచేశాను చాలా మూడు వందల సినిమాల వరకు పనిచేసి ఉంటా అన్ని భాషల్లో ఆ టైంలో ఒక దర్శనం కలిగింది చిన్నప్పటి నుండి క్రైస్తవ డిసిప్లిన్ అసిస్టెంట్ డిసిప్లిన్ లో పెరిగిన వాడిని కాబట్టి పెరిగినప్పటికీ పాటలు రాసేవా ఎన్నో చేసినప్పటికీ సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలి సినిమాలో పనిచేయాలి సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఇదే కళలకు అనే ఎవరెవరు పెద్ద పెద్ద సింగర్ తో పాటించినట్టు ఇట్లా అది అలాగే అనుకున్న విధమైన ఒక ఆపర్చునిటీ రావు దాన్ని కేవలం అప్పటికి నేను శాస్త్రీయంగా సంగీతం నేర్చుకోవడం ఇమీడియట్ గా స్వరాలు రాయడం వీటి వల్ల కలిగిన అవకాశం లేదా బయట వాళ్ళకి అంత త్వరగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఛాన్స్ రాదు అందులో పెద్ద వాళ్ళతో పని చేసే అవకాశం దొరికింది చేస్తున్న టైంలో నాకు ఒక దర్శనం కలిగింది దర్శనం ఏంటి నేను పర్లోక రాజ్యాన్ని చూశాను అది నేను ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ అది అది ఎలా చెప్పాలి అంటే షాలేబ్ గారే ఒక దృశ్య కావ్యం చూపించాను నాకు కొన్ని వందల వేల ఆకారాలు కనపడుతున్నాయి అది అలా తెల్లి తెలుగు తెల్లగా అలా కనపడుతున్నాయి ఒక స్థుతికి ఈత వినిపిస్తుంది నా లాంగ్వేజ్ కూడా నేను చెప్తాను బట్ ఐ నో ద నోట్స్ ఆ నోట్స్ నాకు వినిపిస్తుంది ఆ నోట్స్ నే నేను రాసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను నోట్స్ రాయడం అలవాటు కాబట్టి ఆ నోట్స్ రాసుకుంటాను ఆ దర్శనం ఆ పాట ఆ కీర్తన లాంటిది ఆ చూన్ అంటే ఆ చూన్ ఏంటా అన్నది నాకు దానికి ముందు ఏంటంటే దావిద్ మహారాజ్ అని చిన్నప్పటి నుండి అంటే ఆయన కీర్తనలు ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేషన్స్ అలా ఉంచండి కానీ కీర్తన రాయడం ఆయన నాలుగు వేల మంది సంగీత కళాకారులు తయారు చేశాడు ఆయనకి రైట్ హ్యాండ్స్ ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ అని ఆయన రైట్ హ్యాండ్ ఈ ఎదుగుతూ తీతు అనే రాగాల్లో ఆయన చేశారు హార్ట్ వాయిస్ తో ఫస్ట్ మ్యూజిక్ తరపున ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే దావిద్ మహారాజ్ గారు సాల్ మహారాజ్ పిలుచుకుంటాడు కదా ఏదో దెయ్యాలు పడితే ఆయన పాడుతుంది ఎలా పాడాడు ఆయన ఆయన గాత్రం ఎలా ఉంది కానీ ఆయన మీద నేను రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాను ఈ గిత్తీతు రాగం ఎలా ఉంటుంది ఇండియన్ రాగాస్ తో ఎట్లాగా ఈ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ లో ఎలా ఎక్కడ పోతుంది అనేది దాని గురించి నేను అలాగ ఆయన అంటే నాలుగు వేల మందిని తయారు చేశాడంటే మరి మాటలు కదా సో అంతమంది సంగీత కళాకారులు అందరూ పాడుతూ వెళ్ళడం గురించి ఉంటుంది అది చాలా ఆశ్చర్యంగా కనుక నాకు సంగీత సంగీతంలో గురువు ఆయనే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆరాధించే వ్యక్తిగా అలాగా వెళ్తున్న రోజుల్లోనే ఈ దర్శనంలో ఈ చూను రాసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు తక్కువ మీరు భయ భయంతో మెలకు వచ్చేసింది నాకు అంటే అది నేను చూడలే అది అది చూస్తుంటే భయం పట్టుకుంది ఆ స్వరం రా ఆ స్వరం వింటుంటే భయం పట్టుకుంది మెలకు వచ్చిన వెంటనే ఆ స్వరం రాశాను రాసుకున్నాను రాసుకుంటే అది దగ్గర దగ్గరికి ఎలా ఉందంటే అంటే మీకు తెలిసిన తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఉంది కంటే అంచదీన బంధు దగ్గర దగ్గరగా అది నాకు ఎందుకో అది ఫస్ట్ నుండి కూడా అది పాడితే నాకు భయం అది ఎప్పుడు పాడం అది ఎప్పుడు పాడం ఎందుకు ఎందుకు పాడడం మీ అందరికి తెలుసు అంటే దానికి దాన్ని అలా అంటే పెట్టేవాడిని కీర్తన పుస్తకంలో మొట్టమొదటి శీర్షికలో మొదటి కీర్తన అదే అంటే నంబరింగ్ లో అన్ని కాకుండా వస్తుంది ఉంది కానీ శీర్షకులో అంత తీర మందు చూతాను చూడు దాదాపు ఆ రాగం అలా ఉంది ఈ రాగాన్ని ఇప్పుడు నేను స్టడీ చేశాం కాబట్టి ఇక దాని జోరికి వెళ్ళేవాడిని కాదు ఈ దర్శనంలో ఒక పక్క దావిద్ మహారాజు ఒక పక్క ఇది అంటే ఏంటి ఈ రాగం ఎలాగా అనుకున్న ఆ టైమ్ లో మేము సినిమా ఇండస్ట్రీలో కారస్ కి చాలా మందిని పిలుస్తుంటాం కారస్ సింగర్స్ ఈ కారస్ సింగర్స్ రావడం వాళ్ళకి వెంటనే నోట్స్ రాయడం నోట్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళు పాడటం సింగర్స్ పెద్ద సింగర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి వెంటనే నోటేషన్ రాసుకుంటారు ఎక్కువ కొత్త రికార్డు అప్పుడు కలిగిన ఆలోచన అనమాట ఎందుకు మన పిల్లలకి శాస్త్రీయ సంగీతం అన్నది లేదు 
ఎందుకు లేదు అని ఆలోచనలో వాళ్ళకంటూ చక్కగా పాడతారు చిన్నప్పటి నుండి సండే స్కూల్లోనూ పాట తెలియదు అని అంటే నేను నమ్మను క్రైస్తవుల బిడ్డల అందరికీ పాట పాడడం తెలుసు చక్కగా మంచి స్వరాలు శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోకపోవడానికి కారణం సో శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇంకా వీలవ్వలేదు వెళ్ళరు తల్లిదండ్రులు పంపించరు ఇంకా అది అలా అయిపోయింది కానీ స్వశక్తి మీద చాలా మంది బాగా నేర్చుకోవడం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించడం ఇదంతా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఘనత మనకి ముఖ్యంగా కనుక శాస్త్రబద్ధంగా ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు దీనికి ఏదన్నా ఆలోచ ఆలోచన కలగ చెయ్యాలి మనం కొంత అని అనుకున్న టైంలో నేను అంటే ఈ సినిమా పరంగా బెంగళూరు బాంబే ఇవన్నీ వెళ్ళడం జరిగింది స్టూడియో రికార్డింగ్స్ అంటూ వెళ్ళడం జరిగింది ఈ రికార్డింగ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఉంది అండి సెంటర్లో చాలా పెద్ద క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆ క్యాథలిక్ చర్చ్ లో నుండి నా దర్శనంలో వెళ్ళిన చూలు అనిపిస్తుంది ఆ చర్చ్ లోకి వెళ్ళి అంటే దాదాపు డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల ఒక వృద్ధుడు పెద్ద ఆయన ఆంగ్లో ఇండియన్ ఆయన ఆయన పియానో ప్లే చేస్తాడు నేను అప్పటికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోయింది అప్పటికే ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయాలి నాది సెకండ్ ఫిల్మ్ జరుగుతుంది అప్పటికే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నెమ్మదిగా సార్ ఆయన స్టూడెంట్స్ తో ఫ్రమ్ చెన్నై ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ అప్పుడు మెడ్రాస్ చెన్నై కదా నేను సార్ తిరిగి తెలియదు కదా తెలుసా నేను పరిచయం చేసుకుంటే ఆయన ఇలా నన్ను చూసి ఐఎమ్ డేవిడ్ అంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు దా దావిదు మహారాజ్ పియోనో మాస్తున్నాడా ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ విన్న చూరు ఆయన ప్లే చేస్తున్నాడా అన్నది నాకు ఒకలాగా అయిపోయి నేను ఏం చేసి కానీ ఆ చూన్ ఉందా అండి ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఇన్ ఎనీ హిమ్ బుక్ అంటే నూ ఆయన ప్లే సరే ఈ ప్లే ఇట్ అయ్యేది అని చెప్పి అప్పుడు నేను ఆ నోట్స్ రాసుకున్నాను ఆ నోట్స్ నా దగ్గర ఉంది దాన్ని ముట్టుకొని ఇంకా బహుశా అది ముట్టుకుని ఆ రాగంలో నేను చేస్తే దేవుడు తీసుకుంటాడు మరి వేరే విషయం కానీ అది చేసిన తర్వాత విన్న తర్వాత నోట్స్ అంతా నేను రాసుకున్నాను నేను రాసుకుని వచ్చేసాను ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పాను ఆయన మళ్ళీ కలవలేదు నేను మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేస్తే నాకు తెలిసిన బెంగళూరు కొంతమంది మ్యూజిషియన్స్ తో పడిన చర్చలో అంటే ఎవరు ఆయన గురించి నాకు చెప్పలేదు సరే అది నాకు చాలా అలా వర్క్ చేస్తుంది నా మైండ్ లో నేను వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పుట్టిందండి శాస్త్రీయ సంగీత విద్యార్థులు మీరు చెప్తే నంబరు నా రికార్డింగ్స్ అయిన తర్వాత వచ్చి రోజుకి రెండు పేజ్ ఒక తెలకాయను తీసుకుని అప్పుడు టైప్ మిషన్ లేదు ఏమి లేదు ఒక మొట్టమొదటి పేజ్ మీద క్రైస్తవ శాస్త్రీయ సంగీత విద్యార్థులు అప్పుడు ఒక రాసేసాను ఇంకా అక్కడ నుండి రోజుకి రెండు పేజీలు రాసేవాడిని ఆ నైట్ లెవెన్ అవ్వండి ట్వెల్వ్ అవ్వండి వచ్చేవాడిని రెండు పేజీలు రాసేవాడిని ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజిక్ వినం ఏది వినం టీవీ చూడం ఏమి చూడం ఇంకా ఆ బ్లాంక్ చేసేసుకుంటాం మా బ్రెయిన్స్ బ్లాంక్ చేసేసుకుని ఇంకా ఏం చూ వచ్చి వస్తాను లేదా ఏదో పుస్తకం చదువుతాను లేదా అంటే ఇది మొదలైపోయింది వర్క్ నేను తెలుగు పండిట్ని కాదు సార్ నాకు తెలుగు భాష మీద ఉంది కవితలు అవి రాసేవాడు నా పబ్లిక్ అందుకే కవి నా కలం పేరే మహర్షి నాకు రెండు పేర్లు ఉండేవి కృష్ణాధ్వర్య అని ఒకటి మహర్షి అని ఒకటి ఎవరినైనా తిట్టాలంటే కృష్ణాధ్వర్య అని వాడేవాడు పత్రికల్లో రెగ్యులర్ రాసి ప్రగతి పత్రిక ఇలా కొన్ని పత్రికలకు నేను పర్మనెంట్ రైటర్ ఒకప్పుడు అప్పుడు ఒక్కొక్క పేజీలో నేను రాస్తున్న గీతం కానీ ఈ కృతులు కానీ ఎక్కడ ఒక కుంటి వేత ఉంది సార్ ఎక్కడ ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంటే అది నా జ్ఞానం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నప్పుడు కూడా నేను పాడుతున్నప్పుడు నాకు కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి ఏంటి ఇలా రాయ రాయగలిగానా ఇలా రాయగలిగాను శాస్త్రానికి పదాలు రాయడం వేరే సార్ పాటలు ఎన్నో రాసేసాను ఎన్నో రికార్డ్ చేసేసి అప్పటికి పెద్దవాళ్ళు అందరూ పాడేశారు అది వేరే విషయం మామూలు లాంగ్వేజ్ లో మనం రాసుకుంటాం పాటలన్నీ కూడా కళ విచారణ రాసేస్తాం అయిపోతుంది కానీ ఒక శాస్త్రబద్ధంగా రాసేటప్పుడు మామూలు పదాలు వాడం ఆ శాస్త్రీయత కూడా మ్యూజికల్ గా ఉండాలి ఆ మ్యూజికల్ గా లేకపోతే అందం రాదు ఒక కొట్టివేత లేదు సార్ అంటే దేవుడు 
ఎప్పుడైతే నాకు ఆ దర్శనం నన్ను ఇది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడే రాయించాడు అది మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసి రాసేసాను పుస్తకం అలా రాశాను అది మాన్యువల్ గా ఉంది మాన్యువల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఎవరికి చెప్పాలి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అప్పుడే సెటిల్ అయిపోయారు కంప్లీట్ గా థర్డ్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఫిఫ్త్ ఐదో సినిమా జరుగుతున్న టైమ్ కి సెట్ అయిపోయింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ చెన్నై నుండి హైదరాబాద్ కంప్లీట్ గా షిఫ్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఫోన్ సెల్ ఫోన్ లేవు ఏం చేయాలి అందరూ అంటే అప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ ఎక్కడెక్కడ పరుగులు పరుగులు అయిపోయింది అంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇంటి కదలాలి కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో మనం వదగలేము అంటే మనకున్న దీన్ని బట్టి అప్పుడు ఏం చేశానంటే కాస్త చాలా బాధతో అసలు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలా లేకపోతే మానేయాలా ఏంటి ఇంత పేరు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ పేరు వచ్చింది అని ఆల్బమ్స్ అన్ని రిలీజ్ చేశాను అందరూ పాడారు పెద్ద వాళ్ళు అందరూ పాడేశారు నాకు అన్నీ అయిపోయింది అంటే అనుభవం దాదాపు చెప్పారు కదా మూడు వందల సినిమాల పైన ఇప్పుడు మన నా కోడి గారితో పాటు ఏ రహమాన్ గారితో మనిషర్ గారితో హ్యారీ చేరాజ్ గారితో ఇలా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరితోనూ పనిచేశాను వాళ్ళు కీబోర్డ్ ప్లేయర్ సార్ పెద్ద పెద్ద బయట ఇంత అనుభవం వచ్చేసింది ఇంకా నాకు నాకంటూ పేరు వచ్చింది మొదలయ్యింది ఏం చేయాలి కానీ అప్పటికే నా పిహెచ్ డాక్టరేట్ అయిపోయింది పిహెచ్డి చేసేసి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చింది ఆంధ్ర వైజాగ్ వచ్చాను ఎందుకు మరి దేవుడు తీసుకొచ్చాడా లేదా ఏ నాకు తెలియదు నేను వైజాగ్ వచ్చి దశ పొలాల్లో దిగితే వైజాగ్ రాగానే ఈ వేళ నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మన క్రిస్టియన్ గ్రూప్ లో మొట్టమొదటి రెండు వందల నాలుగులో నా మీద ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయన సుధాకర్ గారు మన విన్సెంట్ గారి ఫాదర్ విన్సెంట్ ఉన్నాడు అమ్మా డాడీని పిలవాలమ్మా పక్కన ఉంటే దయచేసి అప్పుడు ఏం చెప్పాను సార్ నా పెద్ద ఈనాడులో ఒక హాఫ్ పేజ్ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఆయన వేసాడు సుధాకర్ గారు అప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఆయన ఏంటో తెలుసు అండి విశాఖలో ప్రయ విశాఖలో కళాశాల సంగీత కళాశాల ప్రారంభం డాక్టర్ మహర్షి సంగీత దర్శకుడు అని ఆయన నానా సుధాకర్ గారి పిల్లలు టూ థౌజండ్ ఆయన ఈవేళ ఆయన ఇంటర్వ్యూ పెట్టాడు దాంట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ పెద్ద రాశాడు రాసిన తర్వాత నేను వచ్చాను వచ్చి నా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిస్తే ఎందుకు రా ఇప్పుడు క్రిస్టి ఈ వయసు ఈ గొడవ అంతా ఏం చెప్పి అప్పుడు పేరు సత్యనారాయణ గారు నాకు ఇమీడియట్ గా టీచర్ పోసు అక్కడ ఫ్యాకల్టీలో మెంబర్ ఫ్యాకల్టీ చేస్తారు ఇమీడియట్ గా ఒక రూమ్ మళ్ళీ మొత్తం ఇంతకంటే గొప్ప వండర్ కూడా ఉండదు నా మజిలీలో మా ఫీల్డ్ కి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆర్టిస్ట్ నేను మా క్యాంపస్ లో అది కిరణ్ ఉన్నాడు నా క్లాస్ మేట్ ఇక్కడ బ్యాచ్ మేట్ ఇటీకించిన రోజులు అప్పుడు నన్ను మర్చిపోలేదు ఎవరు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా కళాకారుడిగా నాకు ఒక గౌరవం అంతా ఉంది ఆ గౌరవాన్ని పురస్కరించుకుని మాకు ఈ సర్వీసెస్ కావాలి అని పేర సచిన గారు వైస్ ఛాన్సలర్ అని స్టాఫ్ అంతా నాతో వచ్చి నన్ను అలా ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్ లో టీచర్ చేసి అంతే ఇంకా సినిమాల్లో ఆ టైమ్ లో షాలిం గారి పరిచయం ఒక మలుపు షాలిం గారి దగ్గరికి క్రీస్తు జననం అనే సంగీత రూపకం క్రిస్మస్ కి అది ఆల్రెడీ రేడియోలో పాపులర్ అయిపోయింది దాన్ని రికార్డ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి నేను షాలిం గారితో మా అంకుల్ పరిచయం చేశారు షాలిం గారిని షాలిం గారి స్టూడియో రికార్డ్ చేశారు ఎక్కడ దాన్ని స్టార్ట్ అయింది ఆయనతో నాకు బంధం అప్పుడు షాలిం గారికి చెప్పాను షాలిం గారు పుస్తకం రాశారు ఈ బుక్ వేస్ట్ అయిపోతుంది మృతులు అది కీర్తనలు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేయలే నాకు ఎలా నేర్పాలి శాస్త్రం సుధాకర్ గారు నమస్తే మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఫోర్ లో నా ఇంటర్వ్యూ మీరు అంటే సంగీత కళాశాల విశాఖపట్నంలో సంగీత కళాశాల పెట్టి నా చరిత్ర అంతా రెండు వందల నాలుగులో ఈనాడు పేపర్ లో చక్కని ఆర్థిక నా లైఫ్ అంతా రాసేసాడు ఏ నేను ఇలా వచ్చి కూర్చుని బాగున్నారని ఇలా మాట్లాడుతూనే నా చేత అంతా చెప్పించేసుకుని పెన్ను తీసుకోలేదు కా ఏమి తీసుకోలేదు ఆయన అలా మా అలా చెప్తున్నాను ఆవిడ నేను పలు పలు చోట పుట్టాను పలు ఇలా పెరిగాను అలా పెరిగాను ఇలా చెప్పాను అంతే అవి 
అంటే ఆ బ్రెయిన్స్ అంతే కదా ఆ జర్నలిస్టులు అలా విని అద్భుతమైన ఆర్టికల్ అద్భుతంగా ఆయన ఉంది చూడండి చాలా చక్కగా సరే చాలా అది అది ఇప్పుడు స్టైల్ సార్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు స్టైల్ కానీ అప్పుడే రాసారు సార్ మన స్టైల్ లో మీరు అప్పుడే రాసేసారు నేను అన్నాను మీకు గుర్తుందా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి ఇది అని అదే మలుపు థ్యాంక్స్ అండి మీరు అది చూసారా అనుకోని అనుకోని ఇది ఆయన చేయడం ఆయన ఈ కాలం నేను చూసాను మీరు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో పెట్టారు అది నేను అంటే అందరికి ఇంకా థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత చెప్పుదామని ఆగాను అంతే కనుక చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఆయన శాలిన్ గారు చాలా అద్భుతం అండి ఇది ఒక పని చేద్దాం క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం శాలిన్ గారు నోటి నుండి వచ్చిన మొట్టమొదటిసారి క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ అంతేనండి అది ఇంకా విని తిరిగి చూడలేదు ఈ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టడం మాకు దాదాపు ఇదిగో ఇది శాస్త్రీయ సంగీతాభివృద్ధికి విశాఖలో కళాశాల వర్ధమాన సంగీత దర్శకుడు మహర్షి అప్పుడు ఇలాగా అది ఉదిత్ నారాయణ అండి అందరు పాడారు అన్నాను కదా ఉదిత్ నారాయణ కూడా వచ్చి పాడాడు నాకు రమణ రమణ అని చిత్రానికి నమస్తే మీకోసం వెయిటింగ్ అయ్యా నమస్తే డాక్టర్ గారు సో అప్పుడే అంటే దేవుడు ఇప్పుడు సంగీత కళాశాల అన్నాడు ఏ సంగీత కళాశాల క్రైస్తవాన్ని అనలేదు లేదా ఏది అనలేదు కదా జనరల్ గా అలా పెట్టేశాడు ఆయన అంటే పెద్ద రుజువైంది చూడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అది అప్పుడు ఐదు బ్రాంచెస్ అండి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ లో నాకు ఫ్రీగా బిల్డింగ్స్ ఇచ్చేసారు విశాఖపట్నం అంతా పెద్దలు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్టాప్ ట్రినిటీ లో ట్రినిటీ చర్చ్ లో పాపం చాలా అందరూ ఒక సహకారంతో ట్రినిటీ చర్చ్ లో శాలిన్ గారి బర్త్డే రోజున డిసెంబర్ ఆరు శాలిన్ గారి బర్త్డే రోజున క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ప్రారంభించుకోండి ట్రినిటీ చర్చ్ లో జగదాంబ ట్రినిటీ చర్చ్ లోదరం చర్చ్ లోకల్ గా అప్పుడు నాకు నేను అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ప్రసాదరావు గారిని పోలీస్ కమిషనర్ కమిషనర్ గా ఉన్నారు అక్కడ ఎస్పీగా తర్వాత డీజీపీ అయ్యారు ఆయన ఆయన నేను అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ మీరు రావాలి అలాగే బాబురావు గారిని ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు మీకు అలాగా అది ఆ పుస్తకాన్ని మాన్యువల్ బుక్ ని ప్రసాద్ గారు ప్రసాదరావు గారు రిలీజ్ చేశారు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ లో ఇది నేను చేతితో రాసిన మాన్యువల్ ని ఆయన రిలీజ్ చేశారు సో శాలిన్ గారు తరత్ శ్యామ్ బాబు గారు జెట్ మినిస్ట్రీస్ ఆయన మా అంకుల్ బాబ్జీ గారు అందరూ కలిసి ఇంకా పెద్దలందరూ ఇక్కడ వైజాగ్ లో ఉన్న పెద్దలందరూ అండి వచ్చారు మొత్తం అందరినీ వచ్చారు ఐదు బ్రాంచుల్లో నుండి నా కారు ఈయన అప్పటికే ఒక వ్యాన్ ఓడ్ రెడీ చేశారు మారుతి వ్యాన్ నేను చెప్తే నమ్మరు ఏదో ఊరిలో ఒక ఫీజు పెట్టాం వంద ఎంతో దానికి ఫీజు కలెక్షన్ అప్లికేషన్ లో కూడా మళ్ళీ అప్పుడు ఆయన అయితే ఇక నా కూడా నేను పాఠం చెప్పేసాడు పక్కన కూర్చున్నాడు ఈయన వెళ్ళి మళ్ళీ అందులో విద్యార్థులు అందరూ అమ్మ ఫీజు తెచ్చారా అని అయితే రైట్ మళ్ళీ ఇదోటి కొంతకాలం సాటర్డే సండేస్ మెట్రాస్ నుండి వచ్చేవాడి వెళ్ళేవాడి చెన్నై నుండి వచ్చి వెళ్ళేవాడి తిరిగారు చిత్తశుద్ధితో అంటే కొంచెం సిన్సియర్ అయి నేను కొంచెం డిసిప్లిన్ విషయంలో కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది అది నాకు అప్పింది అది అది మా ఫాదర్ వల్ల వచ్చిన కనుక మాట అంటే మాట ఎవడు వచ్చినా రాబోయి నేను ఉంటాను శాలిమి గారు ఉంటాను ఒకడు వచ్చినా పాఠం చెప్తాను ఇదే ఈ పద్ధతిలో చిత్తశుద్ధితో స్టార్ట్ చేసింది కొన్ని కారణాల వల్ల బ్రేక్ వచ్చింది మా మధ్యలో కొంచెం వచ్చిన డాక్టరేట్స్ ఇవన్నీ ఏదో చేయడం వల్ల బ్రేక్ వచ్చింది కానీ జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే నన్ను చాలా బలవంతం చేయడంతో అన్న మీరే ఈ సినిమా చేయలేదు మేము కొత్తగా మొదలు పెట్టాం 
మీరే చేయాలి అని ఒక కొత్త డైరెక్టర్ సెక్షన్ బాగా తమ్ముడు తప్పుడు అంటే నన్ను ప్రతిపాదన ఆ సినిమాకి మా ప్రొడ్యూసర్లే ప్రొడ్యూస్ అవుతారు వాళ్ళు వచ్చి బతికారు ఇంక చేశాను సినిమా హాయ్ హాయ్ అనే సినిమా నేను అక్కడ టీచర్ గా ఉండగా యూనివర్సిటీలో ఆ సినిమా చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి శాలరీ కలిగి అలా కొంచెం దూరం అయ్యాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అనుకున్న విధంగా నాకు ఇథియోపియన్ సివిల్ సర్వీస్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గా నాకు నేను సెలెక్ట్ అయిపోయాను అది చాలా ఆశ్చర్యం ఇంకా చెందు పెద్ద పెద్ద కథ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు ఇథియోపియా వెళ్ళిపోయారు ఇథియోపియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఎవాజనికల్ చర్చ్ ఉంటుంది నలభై ఫార్టీ దేశాల నుండి అక్కడ పార్టిసిపేట్స్ నేను అక్కడ పార్టిసిపేట్ ఒక పాట పాడేది నాకు తెలియదు అక్కడ మ్యూజిషియన్స్ తో నా పరిచయం అయిపోయింది బాగా హెవెన్ లో ఉండేది హెవెన్ హెవెన్ అప్పుడు చిన్న చిన్న ఇది ఇచ్చారు దేవుడు మళ్ళీ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ వదిలేసాను సరే అయిపోయింది ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను అక్కడ ఒక ఆల్బమ్ రిచ్ చేశాను నేను ఎమోషన్స్ ఇండియా ఇథియోపియా ఇంటిగ్రేటీ అని లోకల్ మ్యూజిషియన్ చేసిన చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఇథియోపియాలో ఇథియోపియా టీవీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చారు అప్పుడు ఆ వీడియోని నేను ఇండియా వచ్చేసిన తర్వాత ఒక జర్నలిస్ట్ కలిసి అన్న మీరు ఇదేంటిది వచ్చేసారు వీడియో రిలీజ్ చేయబుద్ది అలాగా అని చెప్పేసి పెద్ద ప్రెస్ మీట్ నలభై నలభై మంది జర్నలిస్టులతో ప్రెస్ మీట్ జరిగింది ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ వీడియో మరి అలాగా టైట్ పైన బోర్డ్ పెట్టాలి కదా అంటే మహర్షి ఏంటి భారతదేశం రాక ఏదేదో చెప్పి ఇంకా రేవు అంతా అలా పెట్టుకుంటు తప్పది ఏమో మహాన్ బాగుండా ఇలా తిట్టారు అన్న అన్న అంటే పూర్వ పని చేద్దాం అన్న మహర్షి మ్యూజిక్ అకాడమీ రీఓపెనింగ్ అని పెట్టి ఈ వీడియో లేదా బాగుంటుంది అని చెప్పాను మహర్షి మ్యూజిక్ అకాడమీ అని మ్యూజిక్ పెట్టేసాను పెట్టిన తర్వాత ప్రెస్ మీట్ అయిపోయింది అన్ని పేపర్స్ లో భారీ ఇతరు వచ్చేసింది మహర్షి మ్యూజిక్ ఓపెన్ సిడి ఆవిష్కరణ అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ఛానల్ ఇస్తాయి చాలా పెద్ద ఛానల్ ఇస్తాయి రాసేసి అన్ని పేపర్లు వచ్చేసి అంతే వదిలేసాను ఉట్నే బిల్డింగ్ లేదు ఏమి లేదు మహర్షి మ్యూజిక్ అకాడమీ ఒక ఫ్రెండ్ ఏదో పని మీద ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన నేవల్ ఆఫీసర్ ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే ఏంటే అంత పెద్ద ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చో నన్ను పిలవలేదు అది పిల్లలు ఏదో నిన్న వేసారు ఒట్టిదేనండి మహర్షి మ్యూజిక్ అకాడమీ అని ఏమి లేదు ఆ ప్రెస్ వాడు అలా పెట్టమన్నారు నేను అలా సరే అన్నాను వాళ్ళని గౌరవించాలి కదా అని అలా అన్నానంటే ఏమి లేదు అలా ఎందుకు ఈ హాల్ వాడుకో అని ఏసీ హాల్ ఒకటి ఇచ్చేసాడు నాకు నా ఏసీ హాల్ తీసుకున్నాను ఇమీడియట్ గా పిల్ల 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 మేము ఒక యాభై మంది జాయిన్ అయిపోయి పిల్లలందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసారు రాగానే స్టార్టింగ్ ఏంటంటే సినిమా పాట ఎందుకు అంటే నాకు సినిమా అనుభవం ఉంది కాబట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆయన పాట తీయగా చేస్తారు కాబట్టి నా దగ్గర నుండి వెళ్ళిన శిష్యులు అంటే ఒక ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉండొచ్చు అని జాయిన్ అయిపోయింది వారం రోజులు చూసానండి వన్ వీక్ చూసిన తర్వాత నా మైండ్ బాగాలేదు అసలు ఏంటి మళ్ళీ గొడవ ఈ పాటలు ఏంటి గొడవ ఏంటి అని ఏం చెప్పానండి చప్పా చేయకుండా అందరికీ నేను రాజమండ్రి ఆలోచనలో ఉండి నేను వైజాగ్ నుండి రాజమండ్రి నాకు ఆ వస్తు నన్ను ఒక్కడిని కాదు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ బోగుతుంది చెబుల్లో అనుకోని విధంగా గాజు వాక్ నేను ఎంటర్ అయ్యేసరికి నా కారు శాలిం గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది శాలిం గారు శాలిం గారు శాలిం గారు వస్తుంది అంతే ఆ ప్రేర ఎప్పుడు ఏంటి కూడా లేదు స్టేట్ శాలిం గారి దగ్గర శాలిం గారు మళ్ళీ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంతకంటే దాని ముందు చిన్న ఇదేంటంటే మాన్యువల్ రిలీజ్ చేసిన ఈ పుస్తకాన్ని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నాకు తెలిసిన ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుండేది క్రిస్టియన్ దగ్గర ఏదో పుస్తకం ఉన్నానో ప్రింట్ అంత ముందు లక్ష రూపాయలు అడిగారు అది పబ్లికేషన్ అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏదో ఉందా కదా చేసేద్దాం అతను ప్రెస్ అయిన చేయడం అతనికి ఇచ్చేసి ఆ సీడీ ఉంది అన్నాడు సీడీ నా బ్యాగ్ లో సీడీ తీసి అతని విభాగం అతను అన్నాడు ఎంత మనం అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ ఏంటి సార్ తర్వాత చూసుకుందాం పబ్లిష్ చేస్తారు ఏది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అతను నా బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు పదివేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మీరు వచ్చేయండి తర్వాత చూసుకుంటాం అంతే సార్ పదివేల రూపాయలకి వెయ్యి కాపీలు వచ్చేసాయి పబ్లిష్ అయ్యి అక్కడ ఆయన సరే వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది చెప్పారు సార్ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కానీ స్టార్ట్ చేయాలి 
ఇంకా ఆయన ఆనందానికి ఇంకా వదలు లేవు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ త్రీ బ్రాంచెస్ వచ్చి త్రీ బ్రాంచెస్ లోను నేను చెప్తున్నాం పిల్లలకి మృత కొంతమంది ఉన్నారు అనిపిస్తున్న టైంలో ఈ కరోనా రావడం షాలిన్ గారము వాక్యం చెప్పడం స్టార్ట్ చేయడం జూమ్ లో ధరించిన ఈ ఒక ఐడి ఆవిడ వెంటనే మహర్షి గారు ఎందుకు ఆన్లైన్ లో చెప్పండి మీరు అని చెప్తే ఆ ఆలోచన వచ్చి నేను ఆన్లైన్ లో దిగడం ఆన్లైన్ లో మొదలు పెట్టడం ఆడి ఇది ఇలాగ ఒక ఉద్యమంలో మారడం నేను రచించిన గీతాలు ఇవన్నీ ఆ తర ఆ ముందు ఆంధ్రక్రైస్తవు మీద కీర్తనల మీద ఉన్న ఆ దాంతో దానిలో కొన్ని పాటలు కూడా పెట్టాను బహు బహు ఆరా పొందిన ఆంధ్రక్రైస్తవు కీర్తనలు పది కీర్తనలకి నా పుస్తకంలో ఉంటాయి పది రాశాను స్వరాలు రాసి దాన్ని శాస్త్రంగా తీసుకురావాలనే ఆలోచన రావడం ఇలాగ మీ అందరి యొక్క ప్రోత్సాహంతో మీ ముందు ఇలాగ ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం అన్నది దేవుని కృప దేవుడు ఏర్పరిచిన ఒక ఇది సాక్ష్యం ఇది ఆ దర్శన భాగ్యం వల్ల నాకు జరిగింది దేవుడు చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తున్నాడు పండితుడు నన్ను చెప్పలేను నేను చెప్పలేను మీరు రాస్తున్న మీ వేళ ఆట వెలదిలో ఆ రాజేష్ గారు ఒక ఆట వెలదిలో పద్యం రాశారు ఏంటి దానికి ముందు వంద రోజులు నూట యాభై రోజులకి ఒక పాట రాశారు నా మీద మహా మహా ఏ మాత్రం ఉన్న విద్యని ఆ చెప్పుకో ఒక అధ్యాయం దగ్గరికి వెళ్తే అవి ఇలా ఉండాలి సార్ ఇలా ఇప్పిస్తే ఎలాగ చాలా పెద్ద వేరే వస్తుంది కనుక ఆ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ప్రణాళిక ఈ ప్రణాళికలో నేనే కాదు శాలేం గారు నువ్వు అలాగ పెట్టడు ఆ నెక్స్ట్ అలాగ మన రాజేష్ గారు ఇలాగ పెద్దలందరూ కలవడు ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్క నా పెద్ద పెద్దలు ఆశీర్వాదం గారు డాక్టర్ గారు తిమూతి గారు పుణ్యలీస్ గారు ఇలాగ అందరూ ఇలాగ జస్టిస్ అమ్మ గారు ఇలా పెద్దవాళ్ళందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అందరూ డాక్టరేట్స్ సువర్ణ గారు సువర్ణం గారు డాక్టరేట్ డాక్టరేట్స్ భారతి గారు వచ్చారు ఇలాగా అందరూ జాయిన్ అలాగా 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 ఒక ఫ్యామిలీ ఇలాగ అయిపోయాడు ఇది నా సాక్ష్యం అండి ఇంకంతే విమోచించబడిన వారి యొక్క స్పందన ఎందరో మహానుభావులు అందరూ పెద్దలు అందరికీ నా నమస్మాంజలు పిల్లలకు నా ఆశీర్వాదాలు ఈరోజు నూతన సంవత్సర ఆరంభం ఆరంభ దినం మేము కృష్ణపరణాన్ని పిలుచుకునే గ్రేట్ మహారుషి డాక్టర్ మహారుషి ఆయన చేత రాయబడిన ఈ పుస్తకాన్ని నన్ను రిలీజ్ చేయమని కోరారు దేవుడు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీగా భావించి గత పదిహేను రోజులుగా మంచం ఇచ్చిందిగా నేను మెట్టు తెచ్చింది కావడం కాకుండా ఇక్కడ కొంచెం స్టేజ్ మీద ఎక్కించారు ఫోర్చువల్గా సో దేవుడు ఆ శక్తి నాకు ఇచ్చాడు ఇదంతా ఆ దేవుడు గొప్పతనం మహిమ ఈ సంగీతం అనేది పండితులను పాములను అందరినీ ఒకే రకంగా రంజింపజేస్తాం మీ అందరికీ తెలుసు సో ఆ సంగీత కళలో ఈ పొజిషన్కు రావడం అంటే దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదిస్తే కానీ రావడం చాలా కష్టము తట్టు మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఫిలిం వరల్డ్ అందులో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా జరామన్ వేయి అనేక చిత్రాలకు ఫిలిం డైరెక్టర్గా ఆ ఉన్నత పీఠాన్ని అధిరోహించి చేయడం అంటే ఆ దేవుడి దయ తప్ప ఇంకేమిటి కాదు సో తనకు అంతగా సహాయం చేసిన ఆ దేవుడికి చిరు కానుకగా ఈ క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశాడు అన్న స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అన్నకు చేదోడు వాదోడుగానే ఉంటున్నాము ప్రతి కన్సల్టేషన్ అవన్నీ కూడా సో ప్రతి 
చిన్న విషయాన్ని కూడా అన్న నాతో మాట్లాడేవాడు సో దాన్ని కూడా అన్నకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా మహోన్నతమైన శిఖరాలు చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు వంద మందిని రేపు వెయ్యి మందిని ఎల్లుండి లక్ష మందిని అవతల ఎల్లుండి కోటి మందిని సంగీత విద్వాంసులుగా తీర్చిదిద్దడానికి కావాల్సిన ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యాలు ప్రసాదించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మనసుకి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అందరికీ పెద్దలు ప్రణామాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టీనేజ్ నుంచి కూడా సంగీతం అంటే తపన మరి ఈ సందర్భంలో రామచంద్రపురం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏసు ప్రేమాలయ సంఘంలో పుట్టినటువంటి ఈ చిన్న మొగ్గ మరి ఎంత గొప్పగా ఎదిగి యావనాంధ్ర దేశంలో క్రైస్తవ సంఘాల్లో పాడేటువంటి పాటలు క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు సంగీత పరిధిలో చక్కగా పాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సంకల్పించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం చాలా ఉత్తమోత్తమైనది ఎవరికి కూడా చాలామంది క్రైస్తవ సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారు కానీ వారికి తట్టనటువంటి గొప్ప ఆలోచన దేవుడు వారి మనసులో పుట్టించి దేవుని మహిమార్థమై ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాలు చేపట్టారు రెండు విషయాలు చెప్పారు జయప్రసన్ గారు మొదటిది మహర్షి గారు వారు ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి కాలేజ్ వాడు ప్రారంభించినప్పుడు ట్రినిటీ చర్చ్ని వేదికగా వారు తీసుకొని వారు అక్కడ ఆ కాలేజ్కి అంకురార్పణ జరిగింది ఆ విధంగా ట్రినిటీ సంఘం ఈ కాలేజ్ యొక్క పరిచయంలో కొద్దిపాటి ఉనికిని సంపాదించుకుంది అది మహర్షి గారు ఆ అవకాశం ఇచ్చారు వారికి ధన్యవాదాలు మహర్షి గారు మరి ఒక సంవత్సర కాలంలో వంద మంది స్టూడెంట్స్ని సమకూర్చడం అనేది ఇది సాధారణమైనటువంటి కార్యం కాదు ఇది దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నామండి ప్రాప్త సర్వశక్తి గల తండ్రి మరొకసారి మీ పిల్లలాది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన ఈ సాయంకాల సమయంలో మేము ఈ యొక్క ఆడిటోరియంలో చేరి మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మిమ్మల్ని కనపరచడానికి మాకు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ప్రారంభించి ఈ క్రైస్తవ ప్రపంచానికి మంచి సంగీతము అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన ఈ ప్రారంభాన్ని బట్టి
వచ్చే పదిహేను రోజులు అంతే మందులు సినిమాకి లీక్ చేశారు చిన్న డ్రామా టెన్షన్ ఓకే ఏంటి పిల్లి ఎందుకు వచ్చారు మాస్టర్ గారు చేసిన ఒక గొప్ప విషయం నాకు నిజంగా ఆయన గొప్ప స్నేహితుడిగా మార్చింది క్రైస్తవ సాహిత్యంలో పురుషోత్తం చౌదరి లాంటి సామర్చుగా కొన్ని తల్లికి తన ఒక క్లాస్ మ్యూజిక్ పండితుంది 